Hey everyone, hope you're having an amazing day. It's Mark Weens. I'm in the southern Thailand province of Patalung. Uh, we are right next to Lake Songkla. It's known for its wetlands. We're staying at a homestay and uncle is gonna make us some plant-based dishes from uh, some of the local vegetables. If you look around, it's this entire area is just filled with lotus and also water mimosa. So we're gonna harvest some lotus stems and some water mimosa, and then we're gonna go back to the house and uncle, he's gonna cook us a couple of hopefully very spicy local patalung uh, dishes from the local ingredients that we gather right here. And great to have a lot of shade because it is really sunny. But right now we're just gonna stay within the canal area, this wetlands area, but we are very close to Lake Songkla and also to Tale Noi, which is the bigger lake uh, that feeds this entire wetlands area. Now we're starting to see lots of pakasha in Thai. It's called pakashet, which in English is water mimosa. And I love the texture of the vegetable. It just kind of grows in the, within the water. We just went down a little side canal full of... Just into the vegetation. This is the pakashet right here. Uh-huh. <laughs> You can eat it raw too. You just picked one. Mm. Uh, oh, it has a little bit of a green taste to it. Yeah, I mean, it's fresh. That was That's from this bush. We're going to a place where he said we can harvest, we can pick some of the, the lotus stems. He said some of the lotus that we're passing right now have white flowers, but we want the red flowers or the pink flowers, right? We're gonna eat the ones with the pink flowers, so we're on our way a little ways further. This is such a cool boat ride though. That is just a sea of water mimosa, all edible. นี่แหละสายบัวแบบนี้เนี่ยนี่นี่ไอ้สายบัวแบบเนี้ยถ้าตอนเช้ามันจะบานแดงหมดเลยเวลานี้ปั๊บขึ้นมาเนี่ยเ
and on the way we're also going to get the water mimosa the pakrache in Thai ก็ปักกระเฉดตรงนี้นะครับก็ไม่ได้ปลูกมันขึ้นจากธรรมชาติแต่ส่วนมากก็จะกินแบบนี้ก็จะเอาไปแกงเหลืองเนี่ยฮะนี่เนี่ยเด็ดแบบนี้ไปเลยเอาเก็บเอาเอานั่งหญิงจะเก็บด้วยหญิงจะเก็บด้วยเรามาเอายอดอ่อนๆดิใช่ไหมครับยอดอ่อนๆนี่ฮะยอดอ่อนดีกว่านี่ลักษณะแบบนี้ได้ยอดอ่อนๆนะแล้วไปปักกับบนกับสายบัวก็ได้ Because oftentimes, if you get it at the market in Bangkok, they have this kind of like almost like foam, natural foam on the stems. You can see the older ones, and you have to peel that off before you eat it. But you can see that in the water. But we're just getting the really young stems, completely wild foraging for for water mimosa. Put it inside. Thank you, Micah. Whoa, you got a lot, man. Boat foraging. So much. A sea of edible. Lastly, before we we get to shore, he's harvesting some of the the lotus leaves for for plates. They make perfect plates, natural plates, eco plates to eat out of. ก็อยากขายอยากเห็นอยากเห็นคนอยากเห็นไอ้พื้นที่ไอ้แต่พวกนี้จะเป็นในร้ายเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยพอเราไปในช่วงเช้าเนี่ยดอกบัวมันจะหุบลักษณะแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราไปพวกนี้ดอกบัวมันจะบานเต็มที่สวยเต็มที่เลยอ่าโอ้ตายแล้วตั้งตั้งกล้องตั้งตั้งไฟด้วยนะเอาเอามัดมามายืนมายืนข้างลุงหน่อยค่ะไอ้นี่ลูกสาวคนหนึ่งวันนี้เราได้ลูกสาวคนนะมาขออนุญาตหน่อยนะมาเดี๋ยวเราจะปัดพริกไทยดําและเราจะปัดพริกไทยดําในน้ำมันหน่อยก็ยาวเชียวอืมอืมอืมยาวมากเดี๋ยวก้างนะเดี๋ยวพอเธอกินเองอ่ะอ่าเอาเอา you don't eat the flower and then you it has this kind of like skin around it that you you take off and you only eat that soft juicy interior นี่คือกระเทียมไอกระเทียมจีนทีนี้ไอพริกไทยต้องเอาพริกไทยดำนะต้องเอาพริกไทยดำพริกไทยขาวไม่อร่อยมันจะไม่หอมนะฮะแล้วก็แค่นี้ครับในปากมันจะมีความเผ็ดเกิดเสร็จแล้วเราเอาน้ำมันพืชนะครับนิดเดียวนี่นี่ผมใส่ลงไปเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะมีความร้อนเกิดขึ้นแล้วไอ้นี่มันไอ้นี่พอไอ้นี่พอมีกลิ่นหอมเราก็ใส่ลงไปครับอ่าพอใส่ลงนิดหน่อยเดี๋ยวไฟร้อนหน่อยนี่นี่นี่นี่ไอ้นี่เป็นมังสาวิลัสที่ป่าแม่หญิงสุดแล้วครับได้แล้วครับอ่าดูลูกชิมก่อนอร่อยไหมครับเอาเอาเล่นหน่อยกิมดูอร่อยไหมเป็นไงอร่อยมากครับอร่อยมากอร่อยร้อยร้อยร้อยจังหูร้อยจังหูเออพัตตาลุงเขาเรียกร้อยจังหูร้อยจังหูจังร้อนร้อนแล้วมันจะกรอบกรอบใช่ไหมใช่ครับเออเอาออกจากกรอบแล้วนี่นี่เราได้หนึ่งเมนูนะไอ้นี่เป็นมังสาวิลัสต่อไปครับ he only stir fried it for about 20 seconds, 30 seconds, uh, so that it remains crisp, really crisp and juicy. Menu Menu ก็ปัดลงไปก็ดับเพื่อดับไฟเหมือนกันครับนี่มันจะปัด
ันนี้พอปัดเสร็จยังนะต้องกินกับพวกน้ำพริกเอาเสร็จครับทิปนี้เสร็จแล้วอืมไม่รู้นะเอานี้คือเราทำข้าวคุกกระมิ้นไอ้นี่ข้าวเนี่ยข้าวหอมมะลิชั้นหนึ่งของประเทศไทยและเสร็จแล้วใบบัวเนี่ยเดี๋ยวพอผัดเสร็จแล้วจะข้าวคุกกระมิ้นหอมใบบัวใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ขมิ้นใส่กระเทียมเออใส่ขมิ้นกระเทียมโอ้ดูโบราณมากเลยอ่ะปลามาห้าสิบสี่ตอนนี้มันเจ็ดสิบเจ็ดที่เขาปลูกตามภูเขาเนี่ยหอมใส่ด้วยใส่พริกไทยด้วยครับมันมันจะได้มีกลิ่นหอมเหมือนกันเนี่ยท่านก็ได้จัดไปหลายหลายเรื่องแล้วก็เอามาปฏิบัติ So another dish that he's making to eat with everything is called a cow cook kamin ใช่ไหมครับ Cow cook kamin Cow cook kamin That is an amazing recipe That's going to be delicious Full of turmeric ที่เราปรุงเมื่อกี้ใส่ลงไปเลยครับหอมมากครับ Oh, that pepper and turmeric smell is just amazing. Le, tiếng đang nói quần hiểu, đây hiểu luôn à, nè. Ao cao xài luôn bay, ao cao xài luôn bay, ao cao xài. Add the rice and turn off the fire. Bay 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 bay. So unbelievably fragrant. Turmeric rice. Lượng mày cấp? Chép. Đây cấp. ได้ไงว่ามะพร้าวมีอ่ะตักมาใส่นี้ก่อนครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวหกหอมนี่พิธีคือส่วนมากจะเป็นอาหารเช้าแต่วันนี้เราสวัสดแสงมันจะสวยกว่าตอนเช้าแล้วก็ตักข้าวไปลงไปครับตักข้าวลงไปในนี้เลยวันนี้เราเรามีกันสามคนแล้วก็เอาข้าวหอบไปบัวพิธีหอบใบบัวก็เป็นลักษณะแบบนี้ทางบัวออกมามันจะหอมนี่ให้ให้สูตรอย่างนี้อันนี้เป็นเจนหอมผสมลงไปเออันนี้นี่เอาโอเคได้ได้หนึ่งชิ้นลุงตักใบบัวกินเลยนะเออนี่นี่ตักไอใบบัวไม่กินเดี๋ยวทอดไข่กินเออใบบัวนี่นี่นี่ทานที่นี่ทำไมทำไมกระบึงเออนี่นี่นี่อ้าวนี่ก้าวพุกโอ้ยสวยเลยนี่นี่นี่ขอบคุณครับเออแต่นี่ได้หญิงทอดไก่เนาะไอ้ลูกไหม He is a character and he is uh he Mika Yeah that one's for you Mika Wow And on top of that what a cool setting This is the whole kitchen and family dining area And this is like a little window Look out to the field To the tree Look at this And that's the top of the house. Yeah, this is awesome. Oh, hi, Ying. Okay, let's eat. Also, what he said is that the, the lotus leaf also provides a fragrance. That's why you want to wrap the hot rice in it and then wrap it up. Oh, yes. Oh, it smells so good. I love the amount of turmeric and little packet, the amount of turmeric and the amount of pepper that he added in there. Okay, I'm going to take some of the lotus. Onto my rice there. And some of that pak rachet, some of the water mimosa. The water mimosa has an amazing fragrance to it. Put that onto my plate as well. Okay, now we're ready to eat. Uncle said we can eat with our fingers, the traditional traditional style, which I'm always I'm always happy to eat with my fingers. น้องมัดซื้อซื้อจานให้หน่อยอร่อยไหมครับอร่อยมากครับอร่อยดีใจด้วยอร่อยกล้องตัวนี้ผมจำภาษาก็สนใจอย่างแรงเลยอย่างแรงมากอังเกิลส์เป็นบล็อกเกอร์ทูเขาเป็นคนที่ก็สนใจอย่างแรงลูกก็ยอมเสียสละแต่ไอ้ทูเมอร์กราชเป็นอะไรที่สุดเลยน้ำมันในนั้นและน้ำมันและน้ำมันและน้ำมันและน้ำมันและน้ำมันและน้ำมันและน้ำมันและน้ำมันและน้ำมันและน้ำมันและน้ำมันและน้ำมันและน้ำมันและน้ำมันและน้ำมันและน้ำมันและน้ำมันและน้ำมันและน้ำมันและน้ำมันและน้ำมันและน้ำมันและน้ำมันและน้ำมันและน้ำมันและน Powerful. I mean, turmeric is a superfood. Some of the lotus in this bite, and you can see that lotus stem, just how fluffy, how airy it is. You can almost use it as a straw because there's little holes all the way through it. Mm. I love the lotus. Just the texture of it is what makes it. Like, it's so soft and fluffy and crisp at the same time, and then so light. And the way he fried it. 
his tip is to really um, just barely cook it so that it remains crisp, so that it doesn't get soggy, so that it doesn't get too soft or slimy, but just a really fast cooked stir fry. Okay, next up for the, the water mimosa again, which we harvested. And again, his just like laid back cooking style, toss in the whole pieces, kind of mix it around. Mmm. Oh. Mmm, pakasha alive. That crispness is what I love. It's so fresh. And again, the garlic pepper combination. Can you hear the rooster? Yeah, you can hear the rooster. We're like in the field. We're eating lunch in the field. There's roosters all over. Mm. And that combination is delicious too. That rice was like the surprise. I didn't know he was going to make that until we came back. But yeah. The delicious vegetables, so local, so fresh, such unique vegetables too. Mm. Mm. And it's not big on chili, he didn't use any chili. But it is big on pepper spice. Mm. I just love the... That's like a full handful of pepper and garlic. Just there must be like twenty. 20 peppercorns in his bite. Mm. Spicy from pepper. Oh, I love pepper. Wow. I cannot emphasize enough that there's nothing better than being able to harvest your own food before you eat it. That's just, it gives more meaning, more value, and just local freshness. That's just what stands out. And two unique vegetables, uh, plus the turmeric, the bonus turmeric fried rice that uncle just came up with. Such a jolly character. Thank you very much to Lung Sanan, Uncle Sanan, and I'll have the information in the description box. And I wanna say a big thank you for watching this video. Please remember to subscribe. I'm gonna be publishing more videos, especially focusing on unique fruits and vegetables, food that's good for you, and food that's big on spice. Uh, thanks again for watching, and I'll see you on the next video.